Hallo zusammen. Ich äh, wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen hier aus Köln. Äh, es ist mir eine Ehre, Sie willkommen zu heißen und äh, Sie heute durch unser Webinar führen zu dürfen. Im heutigen Thema geht es um den attraktiven und widerstandsfähigen Markt Polen. Ganz konkret werden wir dafür das äh, Marktpotenzial Polens trotz Ukraine-Krieges und Pandemie bewerten und diskutieren und anschließend auch über Trends und zukünftige Entwicklungen sprechen. Bevor wir beginnen, äh, noch ein paar organisatorische Dinge. Ähm, Sie sind während des Webinars stumm geschaltet. Falls Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in, dies, in das Fragefeld äh, auf der rechten Seite schreiben. Wir werden versuchen, alle Fragen in unserer Q&A-Session am Ende des Webinars zu beantworten. Sollte dabei eine Frage aus Zeitgründen natürlich nicht beantwortet werden, können Sie mich äh, gerne im Anschluss an das Webinar telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Das Webinar wird außerdem auch aufgezeichnet und ähm, wenn Sie möchten, können wir, können wir Ihnen die Aufzeichnung anschließend gerne zusenden. Das gleiche gilt für die Präsentation. Äh, next slide, please. Ja, kommen wir äh, nun zu unserer heutigen Agenda. Ähm, wir haben vier Experten heute hier und äh, einen recht straffen Zeitplan. Insgesamt wird das Webinar circa eine Stunde dauern, ähm, aber genau, also... Mein Name ist Marc Hebeker und ich arbeite als Business Development Manager bei, bei Maya und Vidorno Altios. Für diejenigen, die Maya und Vidorno Altios noch nicht kennen, wir sind eine Beratungsfirma, die sich konkret auf den Bereich Internationalisierung konzentriert hat und sie sind in der Nische auch weltweit führend. Wir unterstützen nun seit mittlerweile 30 Jahren vorrangig kleine und mittelständische Firmen beim Markteintritt und Marktausbau im Ausland. Und unser Ziel ist es dabei, die Firmen, die im Ausland wachsen wollen, beim Aufbau eigener Vertriebsstrukturen zu helfen. Ähm, dabei können wir unter anderem Partner identifizieren, Mitarbeiter rekrutieren und, und bei der Gründung und Verwaltung von Tochterfirmen helfen und auch, ähm, ja, auch Firmen für Fusionen und Übernahmen im Ausland verknüpfen. Insgesamt haben wir äh, eigene Büros und Expertenteams in 22 Ländern, unter anderem auch in Polen. Genau, mein Job ist es, äh, dabei den Bedarf unserer deutschsprachigen Kunden zu verstehen und genau, dann fungiere ich als Schnittstelle zwischen den Kunden und unseren Auslandsgesellschaften. Gerne können wir uns äh, im Anschluss an das Webinar konkret auch über, über mögliche Aus Auslandsprojekte, äh, gerade zum Marktausbau in Polen, nochmal in Ruhe austauschen. Unsere Büroleiterin in Polen, Frau Czorczewska, ist ebenfalls heute hier. Sie wird als eine der äh, heutigen Experten sprechen und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Strategieentwicklung, Projektfinanzierung, Investitionen, Steuern und Recht. Sie hat bereits bei namhaften Firmen wie Deloitte und Boston Consulting gearbeitet. Heute wird sie das Webinar eröffnen und die aktuelle Lage im Land vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine vorstellen und mittel- und langfristige Einflüsse auf die Geschäftstätigkeit ausländischer Unternehmen in Polen und Mittel- und Osteuropa durchleuchten. Genau, unsere Gäste heute äh, sind, sind äh, von der Außenwirtschaftsagentur German Trade and Invest und von der Steuerberatungsfirma Crow. Herr Fuß, der das äh, Büro des GTAI in, in Warschau leitet, wird nach Frau Czoczewska das Ruder übernehmen und wirtschaftspolitische Aspekte des Landes Polen präsentieren. Zu seinem Vortrag gehören neben makroökonomischen Daten und Einblicken in die Politik des Landes auch deutsch-polnische Wirtschaftsbeziehungen und, und auch Marktchancen, die sich für, für deutsche Unternehmen gerade ergeben. Danach wird Herr Sekowski, der als äh, Steuerberater bei der Firma Crow arbeitet, sich vorstellen und äh, steuerliche Aspekte in Polen präsentieren. Dabei wird er konkret auf, auf steuerliche Sonderwirtschaftszonen und steuerliche Anreize eingehen. Frau Frail arbeitet als Senior Projektmanager äh, und MA Practice Leader bei Altios in, in Warschau. Und wird dann das Webinar abrunden, indem sie den polnischen Markt, äh, äh, geeignete Marktbearbeitungsstrategien im polnischen Markt vorstellt. Ähm, und äh, was es als ausländische Firma beim Marktausbau in Polen zu beachten gibt. Zum Schluss haben wir, äh, wie erwähnt, eine kurze Q&A-Runde. Ähm, also zögern Sie bitte nicht, während des Webinars Fragen zu stellen. I will switch to English now. And um, yes, I'm very excited that you're all here. And I will turn the helm over to Mrs. Czorczewska. Thank you very much, Mark. And uh, first, from the beginning, let me thank you that you decided to join our webinar. It's a very, I'm very pleased to 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 participate also as well as this webinar. And next slide, please. Uh, and uh, just brief introduction to the comment, the comment uh, on current situation and influence <clears throat> of Ukrainian crisis on the Polish economy and. Uh, Polish uh, companies and the market. 
Uh, I think that uh, this is lastly frequently asked question by other companies. Uh, what is the real influence uh, of the Ukrainian crisis on, on Polish economy? And a few days ago, uh, there were published recent uh, statistic data, and it shows that Poland is facing rather the same issues like other European countries. So I mean that the, the first issue is, of course, necessity to uh, structurize differently the energy supply. But Polish government uh, decided to that till the end of the year we will be <clears throat> uh, independent uh, with uh, Russian uh, gas supply. Uh, the second uh, problem is of course facing with a high inflation. Uh, but even before war, the inflation rate was quite high, and this war event added just two percent to to the previous inflation rate. No, of course, companies are facing rather a shortage in components and materials, but um, I mean the COVID situation and pandemic situation uh, prepared us to, to keep higher inventory. I will say a, bit, a brief comment later on, on that. Uh, I think that additional question is that so we are still bound with Polish Zloty and Polish Zloty is quite sensitive on every war information. So, for example, yesterday when it was announced that uh, there will be closing the pipeline, gas pipeline uh, by Russian, uh, the exchange rate was increasing. But this is rather a fluctuance, not a trend, not a still trend. So, uh, also this statistic data from the other hand shows that uh, Polish, company are, Polish companies are quite more resilient for such crisis situation. And uh, those data shows that uh, most of company don't report uh, bigger unmanageable issues. Uh, uh, maybe one of the most infected uh, or influenced sector is uh, automotive <clears throat> because of shortage of material and components, but uh, and outflow, outflow also the Ukrainian, uh, Ukrainian employees. Uh, but even in this sector, the companies are showing quite good financial results still. So um, this is quite amazing, I need to tell you. And also the first prediction after uh, war started uh, predicted, uh, said that, uh, that uh, construction sector will be probably most influenced by the, uh, by the war. Uh, but it's occurred that uh, only 7% of companies reported a serious ratio uh, connected mainly with outflow of uh, employees. But from the other hand, they have a higher demand for office space and, um, and uh, logistic uh, construction. So for that reason, even in this sector, the result on the end of the year shouldn't be uh, the, the bad ones. So I think that uh, there are also a few surprising things, uh, for example, mm, higher retail inde uh, index and, uh, and also the uh, production activity index as high as, uh, as one, one of the highest within the last few years. So I think that uh, it shows that Polish companies are, as I said, are quite more uh, resilient and the COVID situation uh, prepared us for a, a kind of crisis. So uh, uh, Polish companies are more flexible and keeping higher inventory to prevent them uh, for, from this shortage of materials. Uh, next slide, please. <clears throat> so uh, those all factors show that Polish economy <clears throat> is, uh, is quite major, I think, and the Polish companies are flexible and competitive. Uh, next slide. So, and also shows that this time is uh, as good as, uh, as previous times to start being interested in Poland and to look for investment or development opportunity in Poland. But of course, uh, because of this resilience of Polish companies, uh, it's necessary to remember and to include in strategy that, uh, that Polish companies are quite flexible and competitive. So I think that um, this is, I think that it's enough for a comment to current situation. 
uh, and with this message that this is a good time to, to, to look for opportunity, I'd like to pass the floor to uh, Mr. Christopher Fuss to, to, uh, to tell us a little bit more about business environment. Thank you. Yeah. Thank you very much. Um, ich werde meine Präsentation auf äh, Deutsch halten. Ähm, hallo in die Runde. Mein Name ist Christopher Fuß und ich bin Korrespondent für GTAI in äh, Polen. Ähm, next slide, please. Äh, ich werde kurz darauf eingehen, äh, was GTAI ist. Also GTAI ist äh, die Außenwirtschaftsförderagentur oder die Wirtschaftsförderagentur der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind eine hundertprozentige Tochter des äh, Bundeswirtschaftsministeriums. Und wir haben im Kern zwei Aufgaben. Zum einen ähm, bewerben wir den äh, Wirtschaftsstandort Deutschland im Ausland und ähm, ja, ziehen Ad, äh, Investoren äh, nach Deutschland bzw. bewerben Deutschland gegenüber ausländischen äh, Investoren. Ähm, aber, und damit komme ich zu unserer zweiten Aufgabe, wir informieren auch über ähm, Absatzchancen bzw. Ähm, Märkte ähm, und Wachstumschancen im Ausland. Das tun wir mit Blick auf deutsche Exporteure, da die deutsche Wirtschaft ja sehr exportorientiert ist. Und ein Land, über das wir da regelmäßig berichten, beziehungsweise ein Land, in dem wir auch mit einem eigenen Büro vertreten sind, ist Polen. Denn Polen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten deutschen Außenhandelspartner entwickelt. Und das wollen wir uns im Folgenden einmal genauer ansehen. Next slide, please. Auf der nächsten Folie sehen Sie einmal die Entwicklung des deutsch-polnischen Außenhandels unterteilt in Importe und Exporte. Wir sehen hier in Grau die deutschen Exporte nach Polen und in Blau die deutschen Importe aus Polen. Und wie Sie hier sehen können, ist der deutsch-polnische Außenhandel in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Der Handel ist ausgeglichen, was bedeutet, dass Importe und Exporte ungefähr gleich viel wert sind und das bedeutet wiederum, dass beide Partner von diesem Handel ja, profitieren und auch bemerkenswert ist, dass sich dieser Handel recht krisenswert oder recht krisensresistent erweist. Also wenn wir uns zum Beispiel mal die Zahlen bei 2020 angucken, da sehen Sie, dass es da eine ganz, ganz leichte Delle gegenüber 2019 gibt und das ist recht beachtlich, wenn Sie mal schauen, wie sich andere deutsche Außenhandelspartner entwickelt haben. Also äh, beispielsweise im deutsch-französischen Außenhandel, da hatten wir ähm, Rückgänge äh, im zweistelligen Prozentbereich äh, gegenüber dem Vorjahr. Also von daher ist das ganz bemerkenswert, ähm, ja, wie resistent hier der deutsch-polnische Außenhandel ist und wie gut er aus der äh, Corona-Krise äh, zu kommen scheint, wenn wir uns ansehen, wie deutlich der Anstieg 2021 ähm, ist. Next slide, please. Ähm, Jetzt entwickelt sich aber nicht nur der, der Handel sehr gut, sondern Polen entwickelt sich auch als, als ähm, Wirtschaftsstandort sehr gut. Sie sehen hier einmal die Entwicklung des äh, polnischen Bruttoinlandsproduktes, BIP, äh, verglichen mit der Entwicklung im EU-Durchschnitt und äh, verglichen mit der Entwicklung in äh, Deutschland. Und äh, was Sie hier aus der Grafik mitnehmen können, sind äh, drei Dinge. Zum einen, äh, Polen wächst in der Regel schneller als Deutschland und der EU-Durchschnitt. Polen ist relativ krisenresistent, wenn wir zum Beispiel auf die Staatsschuldenkrise von 2012 gucken, beziehungsweise auch wenn wir auf 2020 gucken, dann ist der Rückgang deutlich kleiner beim BIP als im Falle Deutschlands oder im EU-Durchschnitt und Polen kommt schneller oder scheint schneller aus der Krise rauszukommen als andere Länder, wenn wir auf die Zahlen von 2021 und 2022 gucken. Ja, das, da stellt sich dann natürlich die Frage, wie ist denn die polnische Wirtschaft aufgestellt? Was macht die polnische Wirtschaft aus? Und das wollen wir uns auf der nächsten Folie einmal angucken. Polen hat mehrere Industriezentren. Die sehen Sie hier einmal auf der Karte. Das sind nicht alle, aber einige der wichtigsten. Unter anderem Warschau oder Poznan für die Automobilindustrie bzw. Wrocław für Automobilindustrie und Maschinenbau. Und ähm, das ist doch schon einer der, 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 der Vorteile Polens oder der polnischen Industrie, dass sie sehr breit aufgestellt ist, dass sie ähm, sehr breit verstreut ist, aber auch äh, von der fachlichen Kompetenz her sehr breit ist. Das heißt, sie haben nicht eine Industrie, auf die sich alles konzentriert, ähm, beispielsweise Automobilindustrie, sondern sie haben äh, viele verschiedene Industriezweige, die mit zum Erfolg des Landes beitragen, beispielsweise Automobil, beispielsweise Maschinenbau, aber auch Lebensmittelindustrie bzw. Kunststoffverarbeitung 
oder die Chemieindustrie sind hier ähm, zu nennen. Und darüber hinaus hat es Polen in der Vergangenheit äh, geschafft, äh, viele große ausländische Investoren anzuziehen. Äh, das sehen Sie auch, wenn Sie sich äh, die größten Firmen in Polen nach Umsatz ansehen. Also unter den zehn größten Unternehmen Polens befinden sich zwei ausländische äh, Investoren. Ähm, und wenn wir uns äh, und polnische Unternehmen angucken oder Unternehmen mit rein polnischem Kapital, ähm, dann äh, zeigt sich, dass diese Unternehmen sehr gut darin sind, mithilfe von Fördergeldern zu modernisieren. Also äh, Polen äh, war bis vor kurzem äh, der größte Nettoempfänger von EU-Geldern, beziehungsweise ist nach wie vor ein großer Empfänger von äh, EU-Geldern. Und äh, Unternehmen in Polen äh, schaffen es sehr gut, diese Gelder zu nutzen, um zukunftsorientiert zu modernisieren, beziehungsweise sich auch für äh, zukünftige Herausforderungen aufzustellen. Ähm, nichtsdestotrotz, was auch äh, erwähnt werden sollte, ist, dass äh, Polen einen recht großen Staatssektor in der Wirtschaft äh, hat. Das bedeutet, es gibt äh, etwas um die 350 Unternehmen äh, mit Staatsbeteiligung in Polen. Dazu gehören beispielsweise die großen Player im Energiesektor, aber beispielsweise auch in der äh, Lebensmittelindustrie oder im Chemiesektor äh, finden Sie äh, Unternehmen mit dann doch herausgehobener äh, Marktstellung, die äh, ja, Staats, eine Staatsbeteiligung ähm, haben. Ähm, damit gehen wir rüber zur, zur nächsten Folie, ähm, denn gerade auf diese Energiefirmen will ich äh, ein bisschen eingehen. Ähm, und zwar will ich deshalb auf äh, die Energiefirmen eingehen, weil äh, Energie ein ganz wichtiger Wachstumsmarkt in Polen ist, beziehungsweise ein Bereich ist, in dem wir als ähm, ja, Exportförderer äh, gute Wachstumschancen äh, sehen. Ähm, Polen ist bislang ein Land, das äh, den Großteil seiner Energie aus der Kohleverstromung äh, gewinnt. Ähm, aber Polen will weg von der Kohle äh, mittel- bis langfristig und investiert in den Ausbau ähm, neuer Energiekapazitäten, insbesondere in erneuerbare Energien. Äh, so will Polen ähm, Offshore-Windparks Wind, Offshore äh, in der Ostsee äh, bauen. Polen verfügt bislang nicht über äh, Offshore-Windparks, aber die sollen bis 2030 entstehen. Und an diesen Projekten sind auch ähm, deutsche Unternehmen auf verschiedenen Etappen beteiligt. So, werden, äh, so wird mindestens eine dieser Windfarmen von RWE gebaut und äh, Siemens steht bereits als Lieferant für ein äh, weiteres äh, Projekt äh, eines anderen Mitbewerbers äh, fest als Lieferant für Turbinen. Ähm, um diese äh, Offshore-Windanlagen ans Netz äh, nehmen zu können, muss äh, ja, das, das polnische Stromnetz modernisiert werden. Das polnische Stromnetz gilt als äh, veraltet. Ähm, das hat unterschiedliche äh, Gründe. In der Vergangenheit wurde recht wenig in das Netz investiert. Aber da hat bereits der Verteilnetzbetreiber PSE äh, angekündigt, dass äh, Milliardenbeträge in den kommenden Jahren in den Netzausbau bzw. in die Modernisierung fließen werden. Ähm, das Problem wurde recht akut im Zuge des äh, Photovoltaikausbaus in Polen. Polen hatte bzw. hat recht großzügige Zuschussprogramme für ähm, ja, Privathaushalte, die Photovoltaikanlagen äh, montieren auf ihren Dächern. Ähm, das hat dazu geführt, dass äh, die Polen äh, massiv äh, ja, Photovoltaik eingekauft haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass das Stromnetz ähm, Probleme hat, mit vielen einzelnen kleinen äh, Einspeisequellen umzugehen. Das war bisher darauf ausgerichtet, Strom aus großen Kohlekraftwerken abzunehmen und dann im Land zu verteilen. Also auch hier ähm, ja, findet ein großer findet, finden Investitionen statt und daraus ergeben sich natürlich neue Absatzchancen für äh, deutsche Technologielieferanten. Ein weiterer Punkt, den ich hier nicht unerwähnt lassen möchte, ist der Bereich Wärmeversorgung. Ähm, die, der, der Markt für Wärmepumpen in Polen, der wächst rasant. Polen gehört mittlerweile zu einem der größten äh, Absatzmärkte für äh, Wärmepumpen im Privathaushaltbereich. Äh, und äh, wir gehen davon aus, dass dieser Markt weiter wachsen wird, auch weil der staatliche Umweltfonds Polens ähm, hier neue Förderprogramme angekündigt hat. Und diese Förderprogramme werden dann einen Teil der Anschaffungs- bzw. Installationskosten von Wärmepumpen ähm, übernehmen. Next slide, please. Ähm, Wärme oder bzw. Energie ist nicht der einzige Sektor, in dem wir Wachstumschancen sehen. Auch Automatisierung ist ein großes Thema in Polen. Ähm, wie misst man Automatisierung? Da gibt es verschiedene Indikatoren. Äh, ein Indikator ist die Anzahl der Industrieroboter äh, in ja, Unternehmen. Und äh, ich habe hier mal die Zahlen aus Tschechien und aus Polen mitgebracht. In Polen kommen auf 10.000 Industriearbeiter etwa 52 Roboter. In Tschechien ist äh, die Zahl der Roboter je Industriearbeiter etwa dreimal so hoch. 
Und daran sehen Sie, dass Polen da einen, einen gewissen Nachholbedarf hat und der wird im Land auch erkannt. Also das ist dem Unternehmen bewusst, dass man automatisieren muss beziehungsweise sich mit diesem Thema beschäftigen muss. Next slide, please. Ähm, bislang war es so, dass ähm, ja, Firmen den Einsatz von Automatisierungstechnik eher gescheut haben, auch wegen der hohen Kosten. Gleichzeitig beobachten wir, auch in Polen steigen die Arbeitskosten, beziehungsweise wir haben in Polen generell äh, eine Industriestrategie, die darauf abzielt, in den äh, Wertschöpfungsketten aufzusteigen. Das heißt, äh, mittelfristig eher hochkomplexe Produkte zu bauen, hochtechnische Produkte zu bauen, Produkte, die einen gewissen Technologie-Input benötigen. Und da ist Automatisierung natürlich ein wichtiger Baustein, um diese Strategie ja zu verwirklichen. Ähm, und auch hier eine wichtige Rolle spielen Förderinstrumente. Die polnische Regierung hat äh, Steuererleichterungen äh, verabschiedet. Die sind äh, 2022 in Kraft getreten. Und äh, die, äh, diese Steuererleichterungen fördern Unternehmen, die in Industrieroboter investieren. Gleichzeitig stehen über EU-Programme weitere Gelder für Unternehmen zur Verfügung, die in moderne Produktionstechniken ähm, ja, investieren. Next slide, please. Natürlich, es gibt noch weitere Bereiche, in denen investiert wird und wo sich Absatzchancen für deutsche Unternehmen ergeben. Ich will kurz auf den Bereich Industrie bzw. Infrastrukturprojekte eingehen. Sie sehen hier einmal die Entwicklung des polnischen Autobahnnetzes von 2012 bis 2022. Die dunkelschwarzen Gebiete sind Gebiete, die bebaut sind bzw. wo ein Autobahnnetz gebaut wurde. Und die hellgrauen ja, Streckenabschnitte sind die Streckenabschnitte, die noch bebaut werden sollen. Und da sehen Sie, wenn Sie auf 2022 gucken, dass da noch einige Gebiete hellgrau sind und die sollen in den kommenden Jahren äh, bebaut bzw. modernisiert äh, werden. Und ähm, ja, wir sehen hier, also wir haben in der Vergangenheit äh, ein deutliches Wachstum des polnischen Autobahnnetzes gesehen. Wenn wir in die Pläne der äh, zuständigen Straßenbaubehörde gucken, dann sehen wir, dass dort äh, milliardenschwere äh, weitere Investitionen in den kommenden Jahren angedacht sind. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass Baumaterialien teurer werden, also der effektive Einsatz von Baumaterialien wichtig wird. Und da können natürlich deutsche Technologielieferanten, beispielsweise aus dem Bereich Bauen 4.0, ja neue Märkte erschließen. Next slide, please. Abschließend will ich noch ein paar Worte über den polnischen Verbraucher verlieren, falls Sie ja Produkte, falls Sie Konsumgüterprodukte nach Polen absetzen wollen. Wir sehen in Polen ein starken, starkes Wachstum des E-Commerce-Bereichs. Polen kaufen vor allem Modeprodukte und Elektronik online ein. Und in Polen sind zahlreiche Paketautomaten bzw. Logistik-Hubs und Versandzentren entstanden. Und das bedeutet, oder worauf ich damit hinweisen will, ist, dass Polen sehr digital affin sind. Und gerade beim Handel ähm, digitale Aktionsprogramme, Apps, aber auch digitale Rabattcodes ähm, sehr gerne äh, nutzen. Das heißt nicht, dass der stationäre Handel nicht, Existenz ist, nicht existent ist, beziehungsweise dass nicht auch da äh, Potenziale äh, bestehen. Ähm, wir sehen, dass äh, Unternehmen in den äh, Filialmarkt in Polen glauben und äh, da investieren. Äh, beispielsweise DM, äh, die deutsche Drogeriemarktkette, hat im April diesen Jahres ihre erste Filiale in Polen eröffnet und will äh, weiter äh, wachsen. Ähm, damit komme ich zu meiner äh, letzten Folie. Ähm, wenn Sie all diese Informationen noch einmal gebündelt oder in einer Übersicht äh, sehen wollen, äh, dann äh, empfehle ich Ihnen äh, einen Blick auf unsere Webseite www.gtri.de. Dort äh, haben wir den Factsheet für äh, Polen aktualisiert und äh, dieser Factsheet, der fasst einmal all die Informationen, die ich äh, jetzt hier äh, ja, präsentiert habe, noch einmal äh, zusammen. Ähm, ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe dann äh, später auch für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Thank you. So now it is uh, my part. My name is Adam Senkowski. I am a tax manager at a Crow office in, in Warsaw. Uh, and I'm going to say a few words about uh, some Polish tax aspects, Polish taxes. We don't have much time, so I will um, say I chose uh, four uh, tax reliefs, tax incentives maybe, 
uh, better to say tax incentives, which I think may be interesting for uh, companies which uh, consider starting operation in Poland or which maybe already uh, operate here. Uh, so uh, let's start, please, next slide. So first is um, uh, first, first uh, topic I want to uh, describe is special economic zones and Polish investment zone. Uh, these are two um, incentives which should be considered jointly. Actually, now uh, in Poland there are regulations about Polish investment zone which replaced special economic zones, but they, but they 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 very often are. Uh, treated as those those terms as synonyms, which is maybe not totally correct, but uh, it is uh, there, there is such practice. So uh, I think we should discuss it jointly. And this um, relief, those reliefs, uh, uh, concern the exemption from income tax. So uh, if you invest, if you operate in a Polish investment zone in Poland, then you, under some circumstances, may benefit from the tax exemption from corporate income tax exemption um, when the special economic zones were in force it was uh, till june 2018 and then there were only some areas in poland which uh, in which uh, companies uh, had to operate in order to use this exemption now uh, since 2018 whole territory of poland is considered as a investment zone which means that uh, no matter where the companies operate uh, in poland they can use this exemption of course subject to some uh, conditions but uh, there is there are no uh, such uh, areas which are uh, excluded from this <clears throat> exemption um, in order to use it uh, some mm, as I said, the conditions have to be met, and uh, when it comes to locations, um, the, the fact where you invest, where companies invest, um, impact the extent of the of this uh, tax exemption. So, if the companies invest in poorer regions of Poland, the you know, the, the, the range of exemption is wider than in case of uh, investing in in more wealthy regions of Poland. Mm. Uh, th this, this tax exemption uh, depends on the amount of investment uh, which is um, made. Uh, so, uh, in order to, to, to calculate uh, how much income can be uh, tax exempt, uh, we have to take into account, in particular, the amount of money invested. And as I said earlier, uh, the region of Poland when the investment is ma made. So those two factors determine the, the range, the, the extent of tax exemption uh, available. Um, and this uh, this exemption um, can be utilized for periods of uh, two, 10 to 15 years, uh, depending on the location. Uh, and it is very, very important because um, mm, uh, as uh, this, this, this exemption applies to, to investment of a rather high value, uh, at least um, 500,000 zloty, and um, it depends also on the um, on, on whether it is a large entrepreneur or, or small entrepreneur, uh, the, the numbers may be higher. So the, 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 the amount of investment which has to be made in order to use it is quite high. Um, then um, it is important that uh, entrepreneurs, companies have some time to utilize it, because uh, in fact, in practice, uh, companies which which want which and which which apply this this exemption uh, often make <clears throat> a lot of investment at the beginning, and uh, that's why at the beginning of their operation they hey, they have uh, a lot of um, costs. They do not uh, report profits because they have they have many many tax deductible costs at the beginning so they have some time to uh, to start generating profits and then actually benefit from the exemption um, next slide please this this uh, exemption can be granted to to many uh, sectors to many to the business from many sectors um, 
and in particular uh, in practice in particular it applies to manufacturers uh, so companies which which manufacture goods um, however there are some uh, exceptions as you can see on the slide for example if, if a company uh, manufactures uh, alcohol tobacco steel electricity gas then um, th th these areas these indus the industries uh, do not um, benefit from from the special economic zone in polish investment zone tax special tax treatment but a uh, vast majority of sectors vast majority of industries uh, can use it it is also applicable to some services as you can see on the right side of the slide like it services research and development bookkeeping accounting uh, and so on so it is also possible to to uh, to use it when uh, the company uh, provides services not uh, sell sells goods um, so this is this is um interesting uh, option for companies which uh, intend to invest uh, quite significant amounts of money and which um whose who's area of business fall within the, these categories which which can benefit from the from the exemption um, as i said it can be utilized in from 10 to 15 years uh, and the amount of exemption uh, depends on the region of poland when investment is made uh, so this is uh, always very important to make some uh, predictions for some forecasts to, in order to to make sure that the that such investment may be beneficial will be beneficial from the tax uh, perspective in practice i may say that companies which invest in economic zones uh, they they benefit from from this exemption in whole so almost or all income generated by them is uh, exempt from tax however in order to confirm that it, that will be the case in a given given situation uh, the calculation has to be made uh, and this uh, has to be uh, precisely uh, computed calculated uh, last thing i want to say about this incentive is that it is um, available um, if uh, first the, the special decision special decision is obtained from the um, tax uh, from the from the public body so it is not uh, available like that without any uh, communication with the public authorities uh, first um, okay so uh, let's go further to the next slide next next slide please <clears throat> Okay, thank you. Uh, so the, the second uh, relief incentive I want to uh, describe is the research and development tax relief. Uh, this is uh, also uh, related to income tax, uh, and it uh, it is uh, less, let's say, complicated than um, uh, Polish investment zone or, or special economic zone tax tax exemption, because this um, can be used by taxpayers without any permissions, decisions, interpretations. Um, and this um, tax relief um, allows to treat some costs as tax deductible more than once. Uh, so uh, if a company uh, runs business in research and in development when they when they uh, do some activities with, which could be classified as research and development and they um, incur some costs relating to, to such activity then those costs can be treated as tax deductible under general regulations first and then they can be treated as such for a second time and sometimes or for even for the third time so um, in other words more uh, money can be treated as tax deductible than actually uh, spent the result is that the tax base is lower and the tax liability is lower as well um, so in some some cases it can give a really really significant uh, savings uh, the research and development activity um, is defined in Polish regulations 
generally, it um, it is the activity which is creative, which which uh, um, result in the creation of new uh, products, new services, innovations. Um, and what is important, it it applies to many many areas of business. It's not only to to, to research to, to to scientific entities, uh, entities companies which which uh, carry out just regular business activity can very often use it as well. In particular, it applies to IT companies which develop software. Uh, in in most cases, uh, developing software is can be considered as a research and development uh, tax and, uh, and activity. Mm. And um, as I said uh, earlier, some costs can be treated as tax deductible twice under this this um, uh, those regulations. Some some of them can be treated as like that even three times. Uh, so let's go to the next slide. And on the next slide, there is a list of eligible costs. Uh, so um, those costs which could be uh, classified as, as tax deductible more than once. In particular, these are salaries, and uh, this is the most um, beneficial element because here a taxpayer can can um, treat them as uh, as eligible costs uh, twice in, in so for for example the company pays to its employee uh, 5000 euro uh, then this 5000 euro can be treated as tax deductible but then 10000 euro more can decrease the taxable base so um this this uh, can give uh, really really a big uh, tax uh, savings. Uh, moreover, uh, cost of raw materials uh, related to to R and D activity, uh, special equipment, um, opinions, advisory services. However, when it comes to opinions and advisory services, only those which are purchased from scientific units uh, could could be could be could benefit from from this uh, relief. Uh, costs of obtaining patents, protection rights, uh, and write-offs on fixed assets. All those costs, so most costs related to, uh, to, 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 to regular business activity, which are related to R&D, uh, can uh, benefit from this uh, relief. Um, okay, uh, so, so that's, that's uh, all when it comes to, to, to this, this uh, part. Let's go further. The next um, incentive I want to command is uh, next slide, please. Is uh, robotization tax relief, which is something new, it's something which is enforced in Polish regulations uh, since 2022, and this is very, very the structure of it uh, is very similar to R&D tax relief mm, uh, because it also allows to treat some costs as uh, tax deductible in the, the amount higher than in than actually um, born and it applies to, um, to, to, to to robotization let's say robotization activity by robots uh, regulation regulations mean physical machines not uh, software this, this is very very important so taxpayers which invest in robotization uh, may decrease their income um, uh, their taxable base by 50% of eligible cost. So this, the amount of, of uh, the extent of, of, of or the, the saving is lower than in case of research and development, but it is also something, and we'll see maybe in in, in the future it will be uh, this 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 um, range will be wider and and the the the, the amount of saving will be higher. Uh, and by eligible cost in this um, regard, we understand uh, in particular cost of purchase or leasing of new robots, cost of software necessary to use those robots, cost of training of employees who operate them. So as this relief applies to robots um, considered as physical machines, this um, mainly applies to, to, to uh, companies which have factories which 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 manufacture goods 
uh, and it's, it's, a, it's something new. We will uh, see how we, how it how it develops. Maybe this this relief will be um, the possibility to use it will be extended. Okay, uh, next slide, please. Uh, the last uh, tax relief I want to to describe is IP box, and it IP box uh, gives right to um, tax um, the income by with a super uh, reduced 5% tax rate and it applies to income from uh, um, qualifying intellectual property rights there is a list of such uh, rights um to, to, to which this this may may be applied i will i will say about this uh, in a minute and uh, those rights in order to use this super reduced rate must be created developed or improved as a part of research and development activity. By research and development, we mean what I uh, said uh, earlier. So it is uh, somehow related, those, those um, reliefs. And uh, what it has to be added is that 5% um, tax rate applies um, not only, uh, not always to the whole income, but to to the to the part of income which is, has to be calculated based on special formula. Uh, I will not um, describe it now because we don't have much, uh, enough time. But um, generally speaking, it depends on the structure of costs, uh, whether uh, only a part or the whole income can be taxed with five percent tax rate. Um, so this is something which has to be also analyzed first before uh, using this this relief. Uh, so let's let's go to the next slide. This is the list uh, of uh, not not uh, the, the entire not the whole list, but uh, the IP box applies among others, in particular to 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 patents, to rights uh, from registration of industrial designs, patents for medical products. Um, um, right from registration of medical products or authorized veterinary products. And what is the most important, last but not least, it, it applies to rights to software. Uh, so um, many IT companies, many IT individuals, because it applies to uh, individual natural persons as well, can use this uh, relief. Uh, and uh, it is very, very popular in Poland especially among uh, natural persons, persons who, who, are, who run business uh, as individual entrepreneurs. But companies can benefit from this uh, as well. Uh, okay, uh, so uh, that's all from my side. Uh, the next slide is just thank you. So thank you. The floor is Magda. Yeah. Thank you very much, Adam. Uh, good morning, everyone. My name is Magda Feile. I'm project manager at Altios. I have been supporting foreign companies entering the Polish market for about 10 years now. And as a company, we are based in Poland since 1994. Um, so we have um, a vast experience in supporting foreign companies, but also Polish companies developing abroad. I would like to talk about market entry strategies, which is a key element that should be defined by each company that is willing to enter a foreign market. And of course, to be able to choose the right strategy, we always suggest to conduct an internal analysis that could be based on several questions that you may hear on the slide. The questions like where, so where would you like to develop your activity? Of course, I hope the answer will be in Poland. What are the products or the services that you would like to introduce? What are their advantages? What are the unique selling points of your company? Why? So what is the motivation behind your product, uh, behind the project, but also what are the objectives that you would like to attain? When? Uh, when concerning time frame. So when do you need to see the results of your actions? but also when concerning the situation on the market, whether it is the right moment to enter it. Maybe you need to hurry up because you want to enter the market before your competitors follow. But also maybe you need to wait a little bit um, and wait how the situation develops. And who, uh, also in several aspects, who are your customers? Maybe on other markets you are customers who are already based in the chosen country 
who are your competitors uh, and also who are your what are the resources that you have uh, internally that you may count on uh, while carrying out uh, an international project and the answer to all these questions uh, should help you answer the question how so what would be the right strategy to enter the market of course if you after this first analysis you have some doubts concerning uh, whether the chosen market would be the right one, you may always conduct an, an analysis concerning the, the market you are thinking of. And now on the next slide, you will see the available options. Of course, these are only the most popular ones. So you may start by exporting directly, especially if you have that you will uh, be in touch with your end customers, you know how to um, get in touch with them, uh, or you may choose uh, to cooperate with a distributor but one comment from our side here it's not always easy to find the right distributor as they may be working with another companies having a similar profile and also in Poland distributors uh, often require exclusivity which is understandable as they need to build a market for your products uh, but from your perspective it may uh, mean that you will lose part of the control over the market. So if you are not convinced that this is the right way, you may think about building your own local team, especially sales team. To be able to do so, you don't need to have a subsidiary in Poland. You can register your company as an employer, so you will be allowed to pay social contributions for your employees, but you don't need to have a subsidiary. And this project, is, this procedure is not complicated and it's not time consuming. However, if you know that you will, that you want to be very present on the local market and also for um, tax reasons, for example, uh, you need to be present physically in the country. Of course, opening a local subsidiary will be the right solution. Uh, you may also think about foreign direct investments, especially if you need to have a facility in Poland. Germany is among the top three um, foreign direct investors in Poland. But another option, especially if you want to uh, share risks, is to build a joint venture with a local partner. We have now one customer for the chemical sector who is working on a joint venture with a Pol Polish partner. Uh, the company, the, the foreign one, will bring know-how uh, from the chemical sector and the local partner will be in charge of building the facility and after that um, getting in touch with customers as a distributor. And the last solution, mergers and acquisitions that are um, becoming more and more popular on the Polish market. As you may see on the next slide, um, the popularity of the solution. Oh, it's, it's okay. So why, why uh, mergers and acquisition? Because it's an effective strategy to enter a market. Of course, the main reason usually is that you want to uh, either enter a new market or increase uh, your market share if you are already present. Of course, in some cases, if you acquire your competitor, then you, then you may restrict the competition on the market. But there are also some other reasons that may motivate you, like financial wise, or financial ones or technical ones. If you, for example, need access to resources that are um, difficult to, uh, to get in your local country. But also managerial reasons, so it all depends on your situation, on the company, on the resources you have, whether you are thinking about vertical M&A or horizontal one. And as I started to say, uh, M&As are becoming more and more popular in Poland. Um, last year we registered almost 300, 300, uh, 330 M&A transactions in Poland. Could you change the slide? Um, the number of m and transactions has been constantly growing with a slight drop in 2019. But as you may see, even in the pandemic, the number of transactions has been growing. The perspective for the following years are also very positive. Already in the first quarter of this year, of 2022, uh, there were 86 transactions, m and transactions in Poland, which makes it the second best uh, quarter uh, in recent years. And as for the most popular sectors, probably it will come as no surprise that media, IT and telecommunication sector is the sector where many uh, transactions are made. 
uh, the part of this uh, sector is of 26%, which translates into around 85 transactions in 2011-21. Then FMCG, biotechnology and healthcare, especially after um, the COVID pandemic and of course industry. The share of the other sectors, FMCG, biotechnology, industry is around uh, 9 and 11%. Um, next slide, please. As for the um, transactions that were made, you may uh, see here some examples uh, from IT, as this sector is the most important one. So, uh, Software One acquired Predica, a company specialized in cloud services with over 300 employees in Poland. Uh, this transaction uh, has been announced in February this year. Uh, in December last year, uh, Cloudflight acquired Divante. Divante is a company offering e-commerce services. And what's worth um, mentioning uh, in the IT sector, IT media and telecommunication, e-commerce sector was the sector that attracted um, most investors. But there are some interesting uh, examples from other sectors. Um, the biggest uh, housing developer, Robic, was acquired by a German player, uh, by the company TAG. Uh, and you can see an example from the healthcare sector, Medicover, company offering private healthcare, acquired several pl players um, from the fitness market. Uh, you can see here Fit Arena and Quantfit, but these are only the examples. They acquired more, more companies as they want to develop um, in, this, in this part of the market. And seeing the information about the, the market, uh, m and market in Poland, you may ask yourself the question whether it is hard to carry out an m and transaction in Poland. And my answer would be no, uh, it won't be more complicated than on other markets. So if you already have uh, some m and experience from other markets, uh, you will not be surprised or while carrying a similar transaction in Poland. In general, we are following global trends. Um, there are very few country-specific issues in m and projects. After the pandemic, of course, some part of the process has been moved to, um, to the online sector. So we see an increasing digitalization uh, of, this, of this market. And as for the market itself, um, you will uh, see on the sell side probably the founders of the companies as many companies has been established in late 90s early 20s so the, um, the owners are now facing the problem of succession and are searching for new solutions and also given that the market is becoming more and more uh, popular and attracting more investors from abroad uh, people are getting more ready to sell the shares also, as they see it as a natural solution uh, to be able to keep their market share um, when other actors are acquired by foreign players. And what's also interesting in, in the M&A market in, in Poland, especially in the IT sector, as uh, the market is attracting many companies, many private equity funds, many investors from the IT sector, we see a growing popularity of M&A contests called also beauty contests. So the companies are carrying out processes to get offers from several bidders. So, so sometimes if, in, if you are a company from IT sector and having the right profile, uh, it's hard to get in touch with the company you chose to acquire because they want to have several offers to, of course, be able to choose the, the best one. And seeing that we are running out of time, maybe one comment that you see here, the information about m and transactions in, in Poland, but it's worth mentioning that Polish companies are also more and more active on uh, foreign markets, and they are becoming also more and more visible in Germany. And it is said that Polish companies may be a solution to the succession problem in, in Germany as well. And I think it will be enough for, for today as we only have five minutes left. If you have any questions, I will be pleased to answer them. Thank you very much to all of you. Uh, very insightful. 
Um, so yes, you, you already mentioned that we don't have that much time, but we have a few questions. So um, let me start with the first for for you, Mr. Sikowski, um, because it's uh, with regard to to the special economic zone that you mentioned. Um, so the question is. Is there a special economic zone tax exemption available uh, only for Polish companies or, or uh, non-Polish companies or also non-Polish companies uh, that have entities which uh, operate in Poland may benefit from it too? Um, it, it is, it is okay. thank you. Thank you for this question. Uh, yes, it's available for, for all companies. Uh, it, there is no such requirement that the company should have its seat uh, in Poland. So if a, if a non-Polish entity runs business directly and has it uh, has its permanent establishment in Poland, uh, it can also apply for this exemption. Uh, of course, all conditions have to be met, but it is it is available. Okay. Okay. Um, yeah. The next question is also um, again again for you because it's uh, um, for the R and D tax relief. Um, how many years can the R&D tax relief be applied? Um, is that a... mm -hmm. uh, okay, uh, so th th this is this is uh, quite important uh, that it, there is no no limit, uh, unlike in case of special economic zones where where uh, there is a limit of, of years in which the exemption can be applied. With regard to R&D, it can be applied as long as the R&D activity is uh conducted so that's that uh it's it's another argument which which makes this uh incentive so uh advantageous okay okay um yes so uh we don't we don't have any further question at this time um i think everything else was was pretty clear if uh, any participant come up with uh, anything that is not clear or any other topics please feel free to reach out to us at any time uh, and uh, yes from my side it was a pleasure to listen to all of you and um, yes i hope uh, uh, our participants enjoyed it as well and um, yes i uh, wish you a great day thank you thank you very thank much thank you very much, thank thank you very much. Sure. have a good day bye Bye-bye.